और कहती है कि मैं आपसे बात कर, तब करूंगी जब मेरे आप सेल फोन में पांच पांच सौ रुपए टॉप अप करेंगे <laughs> वो पांच सौ रुपए टॉप अप करते बोला कि आधा घंटा बात करती फिर कहती है अगले आधे घंटे के लिए और पांच सौ रुपए टॉप अप करती <laughs> ये सिलसिला कई कई हफ्ते चला फिर लड़के को बता लड़कों को बता लगा कि लड़की घर पे उठो कर उन्होंने रिपोर्ट की एक सोशल मीडिया साइट थी पुलिस ने सोशल मीडिया साइट से उस लड़की की एग्जैक्ट देरी थी होली और जब वो पहुंचे तो वहां लड़की नहीं मिली लड़का मिला <laughs> इस लड़के ने इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बना रखा था कि साहब ऐसा है आधा घंटा बात करो पांच सौ रुपए तब आप ले लो दिस इज जस्ट वन ऑफ द काइंड ऑफ न्यू वर्जिंग साइबो करेंट कुछ गलत किया लड़के ने पता नहीं लेकिन बेवकूफ बना ये बात बिल्कुल स्पष्ट है खुद लड़का है अपने आप को लड़की के तौर पर प्रेजेंट करता था लड़की की तरह बातें करता था जो लड़का आधे घंटे लड़की की तरह बात कर सकता है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी चतुर लेकिन इतने महीनों बाद होते हफ्ते बाद भी लड़के आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हम कुछ लड़के से बात कर रहे थे लड़की से बात कर रहे हैं हाउ टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीटली चेंजिंग आर माइंड सेट इट्स चेंजिंग द वे वे लुकिंग एट थिंग्स वेल कम ऑफ डेज बैक वी सो समथिंग न्यूज पेपर Not many newspapers carried it. The DNA newspaper reported that earlier in March 2013, the DRDO, the Defense Research Development Organization website, was hacked. It was one of the biggest hackings that took place in the history of independent India. And files worth huge data were downloaded at a server in China. It was not a normal case of hacking. I classify it as a classical cyber war that's taken place. Why? Because the focus of this hacking was very, very focused. It was targeted at the defense research organization. It was targeted at specific data which had a direct impact upon the security, sovereignty, and integrity of India. And downloading all of that in China had some huge strategic ramifications. Clearly, China denied it. India still not have registered a case under the law, and there is still. The only development that is taking place is the minister has actually ordered an inquiry into this kind of a breach of cyber security. Well, these kind of things are happening. Let me take you back to August 2012. Something that we saw on the railway station of Bangalore, India had not seen ever since the government's independence. Yes, we had seen those pictures and documentaries how in 1947 people used to be packed like sardines in the trains. To come from Pakistan to India, we saw a replication of the same images happening. This time, the scenario was different. Just some false rumors were circulated one month before, and using Facebook and more importantly using mobile networks, they were targeting a particular community, the northeast people who were settled in Bangalore, and the, the messages were all very clear. You have to make it Bangalore by a particular date, else violence will follow. That was the Over the, the, the boring details of the message, and then it had an impact. People rushed to the railway station, packed themselves up as sardines in, in the you know, trains, and on top of it, the government was there to help. The government actually arranged more trains to enable people to go from Bangalore to North East. A classical case of cyber terrorism and mobile terrorism, but all went quiet. No investigations, no developments. The only thing up to 96 hours, the government woke up and actually directed the service providers, the mobile service providers, to ensure that this kind of information, which is causing hatred, should not be disseminated. A month prior to August, in July 2012, something has happened. The entire northern India grid collapsed. For almost about 12 to 14 hours, it was complete darkness to a large portion. Well, the official explanation was. That the states were going on. Imagine if this was to happen, that the grid was to be hacked, and the entire grid operations hijacked. See the kind of ramifications it could have for not just individuals, not just organizations, but even states and governments as a whole. That's what is in that part, the new world that we are currently living in. And as Shant so rightly pointed out, his first plan was mobility. I think this is one of the biggest game changers that we've seen in this, well, in the last 
five, six years. Well, India introduced uh, mobiles in, uh, on 15th of August 1995. Those were big things, very expensive, 32 rupees a minute, 16 rupees a minute, things slowly came down. Now, it is ubiquitous. Everybody is having mobiles. But while mobiles are having, people have also started emerging various kinds of mobile cars. So, some big things have started happening. These mobiles are instinctively considered as secure. You put antivirus on the program, on your computer, you put a firewall on your computer. How many of you in this room put an antivirus on your mobile phone? Well, good to say some hands. Great. The fact remains, a majority of Indians still have no clue that their mobile phone should be hacked and that their mobile phone could be misused for a variety of purposes. More significantly, we have begun to start seeing various cases. A call is a pitch left here, I have. Delhi has a very famous school. And in that school, there is a name that you can't take a phone. The last thing is that people don't take a phone. But many children come to the school in the school. They come to the school in the school. And they come to the school in the class. They come to the school in the class. They come to the school in the class. They come to the school. कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर ग्रुप खोल दिया बाय द नाइम ऑफ नेम ऑफ दैट स्कूल कन्फेशन अभी ट्रेंड शुरू हो गया है फेसबुक पर अलग अलग स्कूल्स की तरह ग्रुप खोलने शुरू हो गए हैं डी पी एस कन्फेशन एफ एस एफ कन्फेक्शन इंस्टीट्यूशन एंड कन्फेशन और मुख्य तौर पर ट्रेंड क्या होता है आपको कहा जाता है साहब जो कुछ भी आपने गड़बड़ करी या जो कुछ जुगाड़ स्कूल में किया जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं आप आगे बताइए तो होता क्या है कि लोग अपनी इंथ्यूजिया से हैं बहुत सी ऐसी चीजें बताते हैं जो उन्होंने करी खुरा बातें कर रखी हैं लेकिन वो इंस्टीट्यूशन को एक गलत लाइट में शो करते यही नहीं कुछ लोगों ने ग्रुप्स ऐसे बना लिए हैं जहां पर वो स्पेसिफिकली टीचरों के नाम पर फॉल्स अकाउंट खोलते हैं टीचरों के नाम पर फॉल्स अकाउंट खोलने के बाद वहां पर अश्लील जानकारी प्रकाशित करते हैं और साथ ही साथ उसको सर्कुलेट कर देते हैं और लाइक कर देते हैं तो विद रिजल्ट थिंग्स हैव ट्रोमेटिकली सर्ट इन वेरी वेरी डिफरेंट एक स्कूल के अंदर नॉर्मल अध्यापिका है आई हैं ग्यारहवीं क्लास में पढ़ाती हैं और ब्लैक बोर्ड पर गई उनकी उनकी आदत थी ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिखने की तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखती है उन्हें दो तीन मिनट लगते हैं किसी एक स्टूडेंट ने जो वो लिख नहीं है ब्लैक बोर्ड पर तो अब इस चीज से उनकी टेबल तक आया और उनके पर्स में एक छोटा सा चिप गया था चिप था किसी को पता भी नहीं लगा क्या हुआ लेकिन वो चिप ऐसा था कि उस वो चिप हर वक्त जो भी ऑडियो मैसेज हो रहा था आसपास जो भी ऑडियो हो रहा था उसको पकड़ता और उसको ट्रांसफर करता अब ये महिला को पता नहीं मिला ये पर्स लेके घर चली गई घर में घर वाली बातें होती हैं फिर बेडरूम में पर्स रहा अधिक देर के साथ बातें होती हैं नाइन वोमन बातें होती हैं सात दिन तक की बातें उनकी रिकॉर्ड की गई उसकी एक सर्व्स निकाली गई और उसका एक और उसका एक सैंपल एक वेबसाइट पर डाल दिया बहुत बाद में लेडी को पता लगा क्या हुआ इस बात को पुलिस में नहीं रिपोर्ट किया गया बिकॉज संस्था नहीं चाहती थी कि ये बोला जाए तो गलत प्रश्न इंस्टीट्यूशन के बारे में लेकर अनऑफिशियली पता लग गया किसी स्टूडेंट ने चिप डाली थी चिप रिकवर भी हो गई लेकिन अभी तक ना केस रजिस्टर हुआ कुछ ना दैट्स न्यू काइंड ऑफ मोबाइल क्राइम टू डिस्टर्ब किया Imagine a student putting a chip on a professor's purse and listening to all his private conversations in the night with her, parent, with her husband or whatever. That's the new trend that's currently happening. So, kuch bunyadi cheeze badal badal nahi I want to just sensitize and flag certain things that are currently happening. If you are on any social media website, be very, very careful. Because earlier on, the perception was cyber law is way in the horizon. It's not going to touch you. Now, you have to be very careful. If you send any information from a computer or a mobile, which is grossly offensive or which is like menacing character, be prepared. It is going to potentially put you to jail for three years and fine up to five lakh rupees. Now, when Barasa Thakre died and Shaheen Nana merely wrote one thing, why should Bombay be closed because of the death of one leader? And Raymond Srinivasan, just like me, those two girls, Western under section 66A of the Information Technology Act 2000, and more significantly, uh, 
uh, that created a huge flood. Well, it was thanks to a lot of media pressure and social media activities that currently the government of Maharashtra blocked those proceedings. But then the legality of Section 66 of the IT Act uh, came to be challenged and it's currently being challenged in the Supreme Court. But that's not sufficient. You can be tomorrow caught, caught in a variety of circumstances that you will have no cure. If you are for موبائل <laughs> मैसेज था लिख दिया तो उन्होंने अपने ईमेल अकाउंट से लड़की की तस्वीर इंटरनेट से निकाली अपने ईमेल अकाउंट से बेकरी को भेज दी बेकरी ने उस तस्वीर की उस फोटो को छाप दिया और केक को भी भेज दिया अब यहां तक आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई नहीं अब केक जो है लड़की के घर तो पहुंचा लेकिन लड़की के हाथ में नहीं पहुंचा लड़की के पिता के हाथ में पहुंचा यहां तक अभी तक कुछ गड़बड़ हुई चलिए क्यों क्यों गड़बड़ हो गई कोई क्या जुर्म हो गया कुछ वैसे तो समझ आया कि भाई जो हिडन मोहब्बत है पकड़ी गई लेकिन कोई जुर्म नहीं हुआ लेकिन पिताजी को इतना गुस्सा आया वो अपने लोकल थाने में गए और केस दर्ज किया और पुलिस ने सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए पर आई टी आई केस दर्ज कर दिया उस लड़के के बाद तीन साल की सजा का क्या मुकदमा है उसको अरेस्ट किया गया फिर उसको बेल पर लाया तो मतलब अगर आप कुछ भी इनाफो से चीज करने वाले हैं थोड़ा ध्यान से रहिए क्यों क्योंकि भारतीय साइबर लॉ कहीं ना कहीं आपकी तमाम सारी गतिविधियों को इंटैक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ असर हो सकता है तो कुछ बुनियादी चीजें मैं सोचता हूं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है कई बार मोबाइल क्राइम्स आर ट्रूमेंटस एंड दिस इज द एज ऑफ मोबाइल क्राइम्स बी वेरी वेरी केयरफुल You can potentially be a target if your mobile is being misused for any criminal activity. Remember, you could face imprisonment for three years imprisonment, up to life imprisonment. That's the huge spectrum of uh, imprisonment. Why is all that? Because the Indian Information Technology Act has been amended in 2009, and all kinds of communication devices have been brought within its ambit. Any device, whether it's a mobile phone, a personal digital assistant, a combination of a mobile phone or a personal digital assistant, as well as any device which is used to communicate audio video image or text is now covered under indian cyber law number 2 i think social media crimes are tremendously increasing we have been basically been hearing about some social media crimes but we are seeing a lot of uh, new kinds of emerging uh, social media crimes a lot of that is happening in india while it's not being reported I told you about the school incident of how a group was created, targeted at particular teachers. You actually morph images most frequently on social media without realizing that when you morph, you're actually creating an offense which is punishable with three years imprisonment and five lakh rupees fine. First, now a lot of people on social media are not very very aware, and consequently they end up sharing a lot of information. How many of you actually share information about your plans this evening on social media? No information is shared. Okay, I am going to the picture. I am going to the party. I am going to the party. Okay, okay. 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 Okay, लोगों ने उनको फॉलो किया आइडेंटिफाई किया ये समय अच्छा है चोरी करने के लिए चोरी की और निकल गए तो इस तरह की चीजें आजकल भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हो रही है दर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीट टू नो इज दैट साइबर वॉर साइबर टेरिज आर ऑलरेडी नॉट लिमिटेड टू दू दाइन इलेवन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स दिस आर ऑल्सो नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी सिक्स इलेवन मुंबई अटैक्स दिस आर गोट बी In a variety of manifestations. So when the DRDO website gets hacked, it's also kind of a cyber war that started it. And therefore, nations will increasingly be called upon to deal with issues pertaining to cyber war and cyber terrorism. Finally, I think 
I would also like to sensitize that if you are going online, you should be prepared that you have no privacy. Privacy has not been much of a kind of a concern area. Trisha or Macrosan, or Gozar Sheikh Yaspas, you certainly realize that you have a Kantaras Mirka clip online, which you have to do in the car, you have to do in the car. और आप पुलिस चेन्नई पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कुछ मुकदमा करिए वो नहीं करते क्यों क्योंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है तो प्रॉब्लम है ये बात थी सब 2006 आज 2012 और 2013 में कानून बदल चुका है अगर आप किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की इमेज लेते हैं उस व्यक्ति की इजाजत के बाद तो आप एक्चुअली एक ऑफेंस कमिट करते हैं तीन साल की सजा है पांच हजार रुपये जुर्माना सब प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी पर बाइन लाइफ इफ यू गोइंग एन Voluntarily disclosing sensitive personal data on uh, the internet, you have to be careful. Because in case if you do so, you will potentially or could be potentially exposed to two kinds of liabilities. You can be sued for damages by way of compensation up to five crore rupees per confidential. In addition, you can also be potentially uh, made liable for criminal penalty, which is imprisonment for three years uh, and five lakh rupees fine. And I think finally, I would just like to say. Whether you are a lawyer or not, if you are using the digital ecosystem, if you are using the mobile ecosystem, if you are using any of the seven elements that constitute this ecosphere, what are the seven elements? If you use computers, computer systems, computer networks, computer resources, communication devices, as also data and information in the electronic form. If you use any of these, be careful. The cyber law already is applicable to your activities, to what you do. Well, as time is passing by, nations are getting more and more concerned of what you are doing. So there is far more.